হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিও মারফোলজি অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক ল্যান্ডফর্মস অ্যান্ড প্রসেসের সাব টপিক ফ্লুভিয়াল ইরোশন অ্যান্ড ডিপোজিশন থেকে যেখানে নদীর সংজ্ঞা নদীর বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীভাগ উদাহরণ ও চিত্র সহকারে আমরা আলোচনা করেছিলাম যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা নদীর ক্ষয় বহন ও সঞ্চয় কার্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব নদীর যে তিনটি গতি রয়েছে উচ্চগতি মধ্যগতি ও নিম্নগতি এই তিনটি গতি সংজ্ঞা উদাহরণ এবং কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ হলো তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত নদীর বিভিন্ন কার্যগুলো যে রয়েছে সেই কার্যগুলো সম্পর্কে জেনে নিই প্রথমত বলেছে যে নদীর কার্য কয়টি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় ক্ষয় সাধন প্রক্রিয়া বহন প্রক্রিয়া এবং অবক্ষেপণ বা সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া প্রথমত আমরা ক্ষয় সাধন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব নদীর ক্ষয় সাধন প্রক্রিয়াগুলো কী কী এবং তার পাশাপাশি আমরা চিত্র সহ সেটাকে বোঝার চেষ্টা করব প্রথমত বলেছে যে প্রথমত চারটা থাকে এবং একটি বিশেষভাবে রয়েছে সেটা হলো বুদ্বুদজনিত ক্ষয় প্রথম কী রয়েছে অবঘর্ষজনিত ক্ষয় অবঘর্ষজনিত ক্ষয় বা অ্যাব্রেশন রয়েছে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় সেটি হলো অ্যাট্রিশন জল প্রবাহজনিত ক্ষয় বা হাইড্রোলিক অ্যাকশান যেখানে দেখা যাচ্ছে দ্রবণ ক্ষয় বা সলিউশন এবং ক্যাভিটেশন বা বুদ্বুদজনিত ক্ষয় এই যে পাঁচ প্রকার ক্ষয় রয়েছে আমরা সংজ্ঞার মাধ্যমে বিশেষভাবে বুঝতে পারবো তাহলে দেখে নিই প্রথম কী রয়েছে যে নদীবাহিত প্রস্তরখণ্ড নুড়ি ইত্যাদির দ্বারা ঘর্ষণের ফলে নদী খাত ও নদীর পাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় একে অবঘর্ষ পদ্ধতি বলে অর্থাৎ অ্যাব্রেশন যেটা রয়েছে যে প্রস্তরখণ্ড নুড়ি বালি এগুলো কী হয়েছে ঘর্ষণের দ্বারা নদী খাতকে ও নদীর পাড়কে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত করছে এটি হলো অবঘর্ষ পদ্ধতি এরপরে জানবো যেটা হলো অবঘর্ষ ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম কি সেটা হলো মন্থকূপ এরপর রয়েছে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় বা অ্যাট্রিশনের সংজ্ঞা দাও নদীর স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলা প্রস্তরখণ্ডগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ চলতে থাকে এর ফলে ঘর্ষণের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আয়তনে ছোট হয়ে প্রথমে গোলাকার নুড়ি ও বালুকণা পরিণত হয় একে ঘর্ষণজনিত ক্ষয় বলে এখানে আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাট্রিশন এখানে কী হয়েছে ক্রমাগত পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে প্রথমে নুড়ি এবং পরে বালুকণায় পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং সেটি হলো ঘর্ষণজনিত ক্ষয় বা অ্যাট্রিশন এরপরে দেখব যে দ্রবণ ক্ষয় বা সলিউশনের সংজ্ঞাটা কী রয়েছে নদীর যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেখানে এমন অনেক শিলা থাকে বা শিলায় এমন অনেক খনিজ থাকে যা নদীর জলে দ্রবীভূত অম্লের প্রভাবে বিয়োজিত হয়ে ক্ষয় হয়ে যায় নদীর এরূপ ক্ষয়কে দ্রবণ ক্ষয় বা সলিউশন বলে কোন অঞ্চলে দ্রবণ ক্ষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো চুনা পাথর গঠিত অঞ্চলে জলপ্রবাহ জনিত ক্ষয়ের এবার সংজ্ঞা জানব কি রয়েছে প্রবল বেগে প্রবাহমান নদীর জল নদী উপত্যকার দুপাশকে আঘাত করে এই দুপাশ অর্থাৎ নদীর যে উপত্যকা রয়েছে এ পাশকে কী করে আঘাত করে এর ফলে নদীর দুপারে অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাস্তর ক্রমাগত কি হয় ভাঙতে থাকে এবং নদী পার্কে ক্ষয়প্রাপ্ত করে তোলে অর্থাৎ প্রথম অবস্থা ছিল এইভাবে ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে আকার ধারণ করেছে এবং এই প্রক্রিয়াকে জল প্রবাহজনিত ক্ষয় বলে এরপরে রয়েছে বুদ্বুদজনিত ক্ষয় বা ক্যাভিটেশনের সংজ্ঞা দাও নদীর জলস্রোতে বুদ্বুদ সৃষ্টি হয় বুদ্বুদের মধ্যকার বাতাসের চাপে শিলাখণ্ড ভেঙে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাকে বুদ্বুদজনিত ক্ষয় বা ক্যাভিটেশন বলে এরপরে জলপ্রবাহ এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা জানছি যে জলপ্রবাহ ক্ষয় নদীর কোন কোন গতিতে লক্ষ্য করা যায় উচ্চ গতি ও মধ্য গতিতে লক্ষ্য করা যায় নদীর কি প্রকার ক্ষয়কার্যের ফলে নদী উপত্যকা প্রশস্ত হয় সেটি হলো জলপ্রবাহজনিত ক্ষয়ের কারণে এতক্ষণ আমরা ক্ষয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে জানছিলাম এরপরে আমরা বহন প্রক্রিয়া নিয়ে জানবো সেটা হলো ট্রান্সপোর্টেশন নদীর বহন ক্ষমতার প্রক্রিয়াগুলি কি কি লম্ফদান বা সল্টেশন আকর্ষণ বা টান বা ট্র্যাকশন ভাসমান বা সাসপেনশন দ্রবণ বা সলিউশ সলিউশন অর্থাৎ একটু ভুল হয়ে গেছে এটা হলো এটা হলো সলিউশন এটা হলো সল্টেশন 
আমরা চারটি যখন প্রক্রিয়াগুলোকে জানব চিত্র সহ তাহলে আরও বুঝতে পারবো তো প্রথমে রয়েছে লম্ফদান অবস্থায় বহন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞাতা নদীর স্রোতের টানে কিছু মাঝারি আকৃতির শিলাখণ্ড নদীঘাতের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্যত্র বাহিত হয় নদী খাতে এই শিলাখণ্ডগুলি তিরিশ থেকে একশো কুড়ি কিমি পর্যন্ত লাফিয়ে স্থানান্তরিত হতে পারে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লাফিয়ে লাফিয়ে শিলাখণ্ডগুলো কি হচ্ছে বাহিত হচ্ছে এটি হলো সল্টেশন বা লম্ফদান অবস্থায় বহন প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা এরপর রয়েছে সাসপেনশন প্রক্রিয়ায় বা ভাসমান প্রক্রিয়ায় বহনের সংজ্ঞাটা কি রয়েছে ক্ষুদ্রাকার ও কম ওজনের প্রস্তরখণ্ড বালি কিংবা কাদাকণাগুলি নদীর স্রোতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে এক স্থান থেকে অন্যত্র ভেসে ভেসে বাহিত হয় অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে এই ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখণ্ডগুলো ক্রমত ভাসতে ভাসতে অন্যত্র বাহিত হচ্ছে এটি হলো সাসপেনশন বা ভাসমান প্রক্রিয়া বহনের সংজ্ঞা এরপর রয়েছে সলিউশন প্রক্রিয়া বহনের সংজ্ঞাটা কি নদীর গতিপথে লবণ অর্থাৎ ক্লোরাইড হতে পারে সালফেট হতে পারে কিংবা চুনাপাতা জাতীয় দ্রবীভূত কোনো শিলাখণ্ড অবস্থান করলে জলস্রোতে ওই সকল শিলার দ্রবণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয় সেটি হলো দ্রবণ প্রক্রিয়া বহন এবং রয়েছে আকর্ষণ প্রক্রিয়া বহন অর্থাৎ চারটি পদ্ধতির মধ্যে শেষ রয়েছে সেটা হলো আকর্ষণ প্রক্রিয়া বহন বা ট্র্যাকশন নদী গর্ভে বাহিত বিভিন্ন রকম ভারী প্রস্তরখণ্ড স্রোতের টানে নদীর তলদেশ দিয়ে বোঝা হিসেবে গড়িয়ে গড়িয়ে অন্যত্র বাহিত হয় যেহেতু এগুলো খুবই ওজন থাকে সেই জন্য অনেক ভারী ভারী প্রস্তখণ্ড সেই কারণে কি হয় গড়িয়ে গড়িয়ে পয়ত সেটি হলো আকর্ষণ প্রক্রিয়া বহন বা ট্র্যাকশন এবং নদী বহন ক্ষমতার নির্ধারকগুলি কি কি ভূমির ঢাল নদীর জলের পরিমাণ জলের বেগ নদীবাহিত বোঝার পরিমাণ শিলার প্রকৃতি নদী উপত্যকার প্রকৃতি এগুলো হলো নদীর বহন ক্ষমতার নির্ধারক এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে নদীর গতিবেগের সঙ্গে নদী বহন ক্ষমতার অনুপাতকে কি বলে ষষ্ঠ ঘাতের সূত্র এই ষষ্ঠ ঘাতের সূত্রটা কি সেটা জেনে নেব কি বলেছে যে নদীর বহন ক্ষমতা নির্ভর করে তার শক্তির ওপর আবার নদীর শক্তি নির্ভর করে নদীর গতিবেগ জলের পরিমাণ শিলাখণ্ডের আকৃতির ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে নদীতে জলের পরিমাণ দুগুণ বৃদ্ধি পেলে বহন ক্ষমতাও দুগুণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হলে বহন ক্ষমতা চৌষট্টি গুণ বৃদ্ধি পায় একেই ষষ্ঠ খাতের সূত্র বলা হয়েছে এরপর রয়েছে যে নদী প্রবাহ বা নিঃস্রব মানে হলো ডিসচার্জ এটা সংজ্ঞাটা কি কোনো নদীর একটি নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে আড়ারিভাবে হিসেব করলে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাকে নদীর নিঃস্রব বা নদী প্রবাহ বা ডিসচার্জ বলা হয় নিঃস্রবটা কি প্রবাহিত জলের পরিমাণ ও বেগ একত্রে দুকেই বোঝানো হয় নদীর নিঃস্রব পরিমাপের একক কি তা দুটা পদ্ধতি রয়েছে একটা হলো সিজিএস পদ্ধতিতে কিউসেক আর একটা হলো কিউমেক কিউসেক কি সেটি হলো কিউবিক পার সেকেন্ড একটি স্থান দিয়ে এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে যত ঘন ফুট জল প্রবাহিত হয় সেটি হলো কিউসেক এবং কিউমেকটা কি কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড একটি স্থান দিয়ে এক সেকেন্ডের সময়ের মধ্যে যত ঘন মিটার জল বাহিত সেটি হলো কিউমেক এরপর রয়েছে নদীর নিঃস্রব জানা যায় কোন যন্ত্রের সাহায্যে স্রোত যন্ত্র বা কারেন্ট মিটার যন্ত্রের সাহায্যে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নদী থেকে যেগুলো সাধারণত পরীক্ষায় খুব দেওয়া হয়ে থাকে তাই জন্য আমাদের খুব ভালোভাবে ব্যাপারগুলোকে বুঝতে হবে এরপর রয়েছে নদীর বহন ক্ষমতা ও বোঝার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি কি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় নদীর অবরোহণ প্রক্রিয়া এবং নদীর আরোহণ প্রক্রিয়া এবার আমরা অবরোহণ প্রক্রিয়া বা ডিগ্রেডেশন সংজ্ঞা জানবো এবং পাশাপাশি চিত্র রয়েছে তাকে বোঝার চেষ্টা করব বহন ক্ষমতা অপেক্ষা নদীতে বোঝার পরিমাণ কম হলে নদী তার অতিরিক্ত বহন ক্ষমতা নিম্ন দিকে ক্ষয়কার্যে ব্যবহার করে ফলে নদী গর্ব ক্রমশ নিচু হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বহন ক্ষমতা অপেক্ষা নদীতে যদি বোঝার পরিমাণ কম থাকে তাহলে নদী তার অতিরিক্ত বহন ক্ষমতা নিম্ন দিকে ক্ষয়কার্যে ব্যবহার করে নদী গর্ভকে ক্রমশ নিচু করে এবং সেটি হলো ডিগ্রেডেশন এবং নদী গর্ভে আরোহণ প্রক্রিয়াটা তাহলে কি বহন ক্ষমতা অপেক্ষা নদীতে বোঝার পরিমাণ অর্থাৎ লোড যেটা সেটা যদি বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত বোঝা 
নদী খাতে সঞ্চয় করে ফলে নদী গর্ব তখন ক্রমশ নিচু হতে থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরি এখানে ক্রমশ উঁচু হতে থাকে নিচু হলে ডিগ্রেডেশন কিন্তু উঁচু হচ্ছে ক্রমশ সেটা হলো অ্যাগ্রেডেশন এটাই হলো নদী গর্বে আরোহণের সংজ্ঞা এবং আমরা ক্ষয় বহন প্রক্রিয়া নিয়ে জানলাম এবং এরপর রয়েছে সে সেটা প্রক্রিয়া সেটা হলো অবক্ষেপণ কার্য বা সঞ্চয় কার্য নদীর গতিবেগ বা জলের পরিমাণ কমে গেলে বা বহন ক্ষমতার তুলনা বোঝার পরিমাণ বেড়ে গেলে নদীর অবক্ষেপণ কার্য শুরু হয় নদীর জলের পরিমাণ জলের কমে যাওয়ার কারণটা কি কারণ হলো শুষ্ক ঋতু নদী উষ্ণ মরু অঞ্চলে প্রবেশ করলে নদীর গতিপথে সছিদ্র শিলাবিশিষ্ট চুনাপাথর বালুকাময় প্রভৃতি অঞ্চল থাকলে নদীর জলের পরিমাণ কমে যায় আর নদীর গতিবেগ কমে যাওয়ার কারণটা কি নদীর গতিবেগ কমে যাওয়ার কারণ হলো নদীর গতিপথে ঢাল কমে গেলে নদীতে জলের পরিমাণ কমে গেলে নদীর হ্রদে বা সমুদ্রে পতিত হলে নদীর গতিবেগটা কমে যায় এটি ছিল নদীর বিভিন্ন কার্যের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এরপর আমরা নদীর বিভিন্ন গতি বা অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে নদীর গতিপথে সৃষ্ট যে ভূমিরূপগুলো রয়েছে সেগুলোকে বিস্তারভাবে আলোচনা করব তো আমরা দেখে নিই কী রয়েছে যে নদীর বিভিন্ন গতি বা অবস্থা থেকে প্রথমত প্রশ্ন রয়েছে নদী উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত গতিপথে ঢাল ও নদীর স্রোতের পার্থক্য অনুযায়ী কয়টি গতি দেখা যায় তিনটি গতি দেখা যায় কি কি উচ্চ গতি বা পার্বত্য প্রবাহ অর্থাৎ এখান থেকে এটুকু রয়েছে আপার কোর্স মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ এখান থেকে এটুকু রয়েছে মিডিল কোর্স এবং নিম্নগতি বা বদ্বীপ প্রবাহ মানে হলো লোয়ার কোর্স এখানে আমরা চিত্র সব বুঝে নিলাম এরপর আমরা একটা করে সংজ্ঞার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহের সংজ্ঞা দাও উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে নদী যতদূর পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে নদীর উচ্চ গতি বলে অর্থাৎ উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে নদী যতদূর পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে যতদূর প্রবাহিত হবে সেটি হলো আপার কোর্স অর্থাৎ এখানে আপার কোর্সের এখানে দেওয়া রয়েছে কতটা আপার কোর্স বা উচ্চ গতির অন্তর্ভুক্ত এরপরে রয়েছে যে নদী নবীন বা তরুণ নদী উপত্যকা রূপে পরিচিত নদী কোন প্রবাহ সেটি হলো উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহ উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহের উদাহরণ দেওয়া রয়েছে কি গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত তিনশো কিমি পথ গঙ্গার উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গোমুখ এখানে গোমুখের অবস্থান রয়েছে এবং এখানে হলো হরিদ্বারের অবস্থান রয়েছে তাহলে এইটুকু স্থান হলো গঙ্গার উচ্চগতি তিনশো কিমি পথ এরপরে রয়েছে নদীর অর্থাৎ এগুলো হলো উচ্চগতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করছি আমরা বৈশিষ্ট্যগুলোকে জানছিলাম যে নদীর নিম্ন পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্ন ক্ষয় বা নদীর তলদেশে ক্ষয় বেশি হয় কোন প্রবাহে সেটি হলো উচ্চ গতিতে বা পার্বত্য প্রবাহে কোন গতিতে নদীর বোঝা বা লোট কম থাকে এবং ক্ষয়িত পথ বহন করে সেটি হলো উচ্চ গতিতে কোন গতিতে নদীর ক্ষয় খরস্রোতা হয় বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হয় এবং নৌ পরিবহনে কিন্তু অনুপযুক্ত সেটি হলো উচ্চ গতিতে উচ্চ গতিতে সৃষ্ট ভূমিরূপ সমূহের নামগুলো কি কি গভীর ও খাড়া ঢাল বিশিষ্ট সংকীর্ণ ভি আকৃতির উপত্যকা গিরিখাত ও ক্যানিয়ন শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ অভিক্ষিপ্তাংশ জলপ্রপাত খরস্রোত মন্থকূপ ও প্রপাতকূপ নদীখাতের অবরহণ উৎসের দিকে ক্ষয় এরপরে আমরা এতক্ষণ আমরা উচ্চগতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম এরপরে মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ সংজ্ঞা জানব পাশাপাশি চিত্র রয়েছে সেটাকে লক্ষ্য করব উচ্চগতির পরবর্তী ক্ষেত্রে নদী যখন সমভূমিতে নেমে আসে তখন ঢালের পরিবর্তনের কারণে নদীর গতিবেগ কমে যায় নদীর এই গতিপ্রবাহকে মধ্যগতি বলে অর্থাৎ এখানে মিডিল কোর্সের অবস্থান দেখা যাচ্ছে এবং উচ্চগতির ঠিক পরেই যখন সমভূমিতে নেমে আসে তখন ঢালের পরিবর্তন হয় এবং নদী দেখা যাচ্ছে একে বেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর গতিবেগটা কমে যাচ্ছে এই গতিপ্রবাহকে বলা হয়েছে মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহের উদাহরণ দাও হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গে ধুলিয়ান পর্যন্ত নশো কিমি পথ গঙ্গা নদীর মধ্যগতি অর্থাৎ হরিদ্বার এখানে দেখা যাচ্ছে এবং 
এখানে মুর্শিদাবাদে ধুলিয়ান অর্থাৎ এই যে নশকিমি পথ এই যে এই পথটা সেটা হলো পুরোটা হলো গঙ্গা নদীর মধ্যগতি এখানে কিছু মধ্যগতি সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য দেওয়া রয়েছে যে নদীর নিম্ন ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্ব ক্ষয় বেশি হয় কোন প্রবাহে সেটি হলো মধ্যগতি বা সমী প্রবাহে কিন্তু উচ্চগতির ক্ষেত্রে পার্শ্ব ক্ষয় কম ছিল নিম্ন ক্ষয় বেশি ছিল প্রধান নদীতে অনেক উপনদী এসে মিলিত হয় বলে জলের পরিমাণ ও নদীবাহিত বোঝার পরিমাণ দুই বৃদ্ধি পায় কোন গতিতে সেটি হলো মধ্যগতিতে নদীর কোন গতি জলসেচ ও পরিবহনে সাহায্য করে সেটি হলো মধ্যগতি মধ্যগতিতে সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম কি মিয়েন্ডার বালুচর ও সুক্ষুরাকৃতি রথ চওড়া ও অগভীর নদী উপত্যকা এরপরে আমরা নিম্নগতি বা বদি প্রবাহের সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে প্রথমে সংজ্ঞাটা জেনে নিই মধ্যগতিতে নদী যখন সমভূমির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় তখন ক্ষয়ে নিম্ন সীমার কাছাকাছি চলে আসে এবং গতিবেগ ক্রমশ মন্থর হয়ে নদী সেই প্রবাহকে নিম্ন গতি প্রবাহ বা এখানে হবে বদ্বীপ প্রবাহ কারণ এখানে বদ্বীপ এখানে বদ্বীপের অবস্থান ঘটে এটা হলো বদ্বীপ প্রবাহ হবে তার মানে এখানে অবস্থানটা দেখতে পাচ্ছি যেখান থেকে এটুকু হলো নিম্ন গতি বা বদ্বীপ প্রবাহের অবস্থান নিম্ন গতি বা বদ্বীপ প্রবাহের উদাহরণ দাও মুর্শিদাবাদ থেকে মোহনা পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো কিমি গঙ্গা নদীর নিম্ন গতি বা বদ্বীপ প্রবাহ লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে মোহনা পর্যন্ত স্থান হলো এখান থেকে এইটুকু আড়াইশো কিমি পথ স্থান হলো সেটা হলো গঙ্গা নদীর বদ্বীপ প্রবাহ বা নিম্ন গতি প্রবাহ এখানে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে নিম্ন গতি সম্পর্কে দেখে নেব যে নদী খুবই ধীর গতি সম্পন্ন হয় কোন গতিতে সেটি হলো নিম্ন গতিতে নদী সূক্ষ্ম পলি বালি কাদা সঞ্চয় করে নদী মধ্যস্থ চড়া বদ্বীপ গঠন করে কোন গতিতে সেটি হলো নিম্ন গতিতে এবং নিম্ন গতিতে সৃষ্ট ভূমিরূপের নাম লেখো প্লাবন ভূমি স্বাভাবিক বাদ অসংখ্য বদ্বীপ এখানে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা তিনটি গতি যে পড়লাম তিনটি গতির বিভিন্ন ভূমিরূপের উদাহরণ বৈশিষ্ট্য এখানে দেওয়া রয়েছে আমরা এখানে এই ছকের মাধ্যমে আরও বিশেষভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাব ব্যাপারটিকে দেখে নেব তো প্রথমে উচ্চগতিতে গিরিখাত মন্থকূপ জলপ্রপাত দেখা যায় এখানে ক্ষয়কার্য হয় এবং বহন কার্য হয় এখানে প্রধানত নিম্ন ক্ষয় হয়ে থাকে ভিআকৃতির সংকীর্ণ নদী উপত্যকা সৃষ্টি হয় মধ্যগতিতে কী রয়েছে অসুক্ষুরাকৃতি রথ চওড়া ও অগভীর নদী উপত্যকা নদীর খাড়া পাড় ও ঢালু পাড় এখানে বহন ও সঞ্চয় ঘটে পার্শ্ব ক্ষয় এখানে বেশি হয় অল্প ঢালু বিশিষ্ট উন্মুক্ত উপত্যকা এখানে সৃষ্টি হয় এবং রয়েছে নিম্নগতি নিম্নগতিতে নদীবাগ প্লাবনভূমি বদ্বীপ খাড়ি ইত্যাদি সৃষ্টি হয় এখানে প্রধানত অবক্ষেপণ তৈরি হয় পলি সঞ্চয় ঘটে খুব অল্প ঢাল বিশিষ্ট বেশি চওড়া নদী উপত্যকা এখানে গঠিত হতে লক্ষ্য করা যায় এভাবে আমরা তিনটি গতিকে একটি চিত্রের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝে নিলাম এটা ছিল আজকে আমাদের নদীর বিভিন্ন কার্যের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এবং নদীর বিভিন্ন গতি থেকে আলোচনা ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলোকে পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশান পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ